rồi ơi các anh đi đứng kiểu gì thế con mẹ mày mày biết đây là đất làm ăn của ai không của ai của ông nội mày đó bình tĩnh bớt nóng bằng hiền mẹ mày à, 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 chữ mặt cái tao hả mày dạ dạ em xin lỗi em không biết ạ à. em ngoài bắc mới vào công ty thần tài thuê em em làm vậy thôi ạ à. chuyện gì vậy anh anh tụi nó đánh em không cho em phát tờ rơi ở đây ạ à. mày đi qua chỗ khác đi để tao giải quyết à, vâng để em phán ạ à. tụi bay là ai giáo làm càng vậy phát tờ rơi mà cũng phải xin xỏ tụi bay nữa hả <cười> ở đây là khu của anh tài tụi bay được có chướng để bàn này là của anh tài tụi bay biết không đập đi thằng tài miếu nổi đó cùng mẹ nó tụi bay cũng ngon lắm tụi bay làm cho thằng tài hả giám đốc của tao đó tụi bay có thắc mắc gì á thì đến công ty nói chuyện với anh tài còn tụi bay muốn đối đầu với tao hả hả <cười> nè có gì đâu mà căng thẳng tao thấy tụi bay làm mấy chuyện phát tờ rơi giặt rảnh này làm cái gì về bên tụi tao đi Tiền bạc gái gú ăn chơi phủ phê Tao thích những thằng gan lì như tụi bay Tụi tao theo anh Tài bao nhiêu năm nay đó Tụi bay định suối bẫy tao đó hả <cười> Nhưng đây là đất của tao Mày về nói với anh Tài của mày Lo mà làm ăn trên đất của nó đi Đây là đất của tao Mày Cái gì Rồi dám nói tao như vậy hả Dạ Mày nó Thằng hổ và thằng lửa Lúc tao ra đời ăn chơi Tụi nó còn tanh tanh mùi sữa Nghèo rớt một tơi Vậy mà nó dám láo với tao hả Dạ anh Tài Tụi nó chỉ vừa hơi thằng bảy đá Thật tình á Tụi em cũng không biết là Thằng hổ và thằng lửa Nó đang lấn qua địa bàn của mình Bảy đá Tao muốn sống yên Mà tụi bay cứ kiếm chuyện gây sự tao hoài Thằng Tài bây giờ đâu có yếu cơ như trước nữa Mày nhìn đi Tao có cả một công ty tài chính mà Đại ca Em thấy thằng mấy đá bây giờ nó giàu hơn trước ở đây ca Mày có biết tại sao không Dạ Nó buồn lậu chắc luôn Tao chắc với mày như vậy luôn đó Tao nói cho mày nghe Núi này cao Thì sẽ có núi khác cao hơn Để tao coi tụi bay làm gì được tao Bây giờ mày kéo đám đàn em Qua chỗ thằng hổ ăn chơi Đập phá hết cho tao Dạ Đây ca Còn mày Còn làm đâu rồi Em tìm chưa ra nó Cái gì Mày nói cái gì Mày tìm chưa ra nữa hả Rồi chẳng lẽ nó bốc hơi <cười> Bây giờ hai thằng bay Chia nhau ra tìm Từ khách sạn đến công viên Chỗ nó hay đi khách kiếm tiền Đi đi Dạ Dạ Tụi bay đi lẹ đi Lẹ lên Còn mẹ nó <cười> Dám lấn qua địa bàn của tao hả Em có đi hỏi Thì biết tụi nó đang muốn cho dây tiền các nơi Như nhà hàng Quán xá hoặc là các công ty thiếu nợ nhà nước Nhưng quan trọng Là tụi nó dám vô địa bàn của tụi em đang hoạt động Còn mẹ nó Không biết sau này có chuyện gì nữa Nó muốn đưa người của tụi nó Lấn sâu vào địa bàn của tụi bay Để sau này Nó nắm quyền tài chính Mà ai đã nắm quyền tài chính của cái khu đó Là coi như Nắm luôn cả quyền sinh xác <cười> Đâu có dễ như vậy đâu Tài Tụi đàn em nó hóng hết lắm anh Em nghe tụi nó nói á Thằng Tài miếu nổi đại ca của tụi nó Không biết sợ thằng nào hết <cười> Khi một thằng con ông cháu cha như nó Lên giống như diều gặp gió vậy Chưa gặp cao thủ Chưa biết con diều nó đứt dây như thế nào đâu Được Để đó đi Tao sẽ nắng gân của mày trước Bằng cách nào Anh Bảy nói đi Em sẽ xử nó Hai thằng bay Tập dùng cái đầu của mình đi Thời buổi này Đừng có động tay động chân nữa Công an còng tay tụi bay Là liên lụy tới tao Hôm nay thằng Sơn và thằng Vũ có đi làm hay không Em cũng chưa biết nữa Để lát em gọi tụi nó Nhưng mà đại ca tin kêu nó làm gì Nắng gần thằng Tài miếu nổi cho tao
Mày đừng có chơi Harry nữa được không Mày dính vào Tao thấy mày mất hết sức lực và lý trí rồi Tối ngày cứ u u mê mê Mày làm biến làm nhát không chịu làm cái gì hết Còn nữa Mày làm được bao nhiêu tiền Mày đổ hết vô cho nó Mày nghĩ sao vậy Đây chỉ là cái vỏ bọc thôi Làm cứ quá gì cho nó mệt Đây không phải là chuyên môn của mình Tao Nói cho mày biết Mày xu xu để cái ngón tao vô ha Đứt một cái là mang tật cho mày Chuyên môn của mình á Là ăn trộm Đúng không Mày ở không hoài Mày không chán hả Làm việc đi cho nó đỡ buồn Dù sao đây cũng là một cái nghề Tao nói cho mày biết Tao bắt đầu chán nơi này rồi đó Toàn là những thứ Hại nhau không Tao tính gom một mớ tiền Rồi làm ăn Không chừng á Sẽ khá hơn nha mày Mày tính làm gì Ờ à, Karaoke Hay là mở khách sạn nhỏ nhỏ Hoặc là buôn bán xe máy gì cũng được Mày suy nghĩ đơn giản quá Đã vô giang hồ rồi Thì không thể nào rút ra được đâu Đó là bài học tao được dạy Mày khùng Ai cấm cản được tao Mày coi đi Cái tụi thằng hữu Đang coi bao nhiêu cái nhà hàng khách sạn karaoke Mày cũng phải biết ở đâu cũng có cọp beo hết Đừng nào thì cọp đó Chưa kể mày đang trốn chui trốn dũi nữa Mày định thưa công an á Là lại ông tôi ở bụi này à Trừ khi Mày đi giải phẫu thành một con người khác Thân thể khác Vũ à Tao không nghĩ là mày hút riết Làm cho mày lú lẫn vậy đâu Mày đừng có cam rào tới nhức ốc quá Alo tôi nghe đi Sơn hả Qua nhà tao gấp Có chuyện cho tụi bay làm nè Được rồi tôi tới liền Ôi Vũ cái gì có chuyện làm được kìa làm gì địa điểm ăn hàng là một căn nhà ngoại thành ở hóc môn cha chủ nhà này á là một cán bộ ngân hàng ở long an nhưng mà nhà này á chỉ dành riêng cho con bồ của ông ở thôi chắc chắn trong nhà sẽ có nhiều vàng đô la và ngoại tệ giang hồ đồn là ông ta là một tay săn kim cương đó nhà của dân làm ngân hàng ha nhìn một cái là muốn té vô liền đại ca bị đá đúng là biết chọn địa điểm ăn hàng mà ở nhà này không có camera thằng cha này cũng khôn thằng cha đang dụng đâu có dám gắn camera lỡ bị ghi lại bằng chứng thì chết chắc đó là điều tao và mày không biết khi nào mày có mối quan hệ thì mày mới biết được những chỗ ăn hàng lớn như vậy Có hình rồi nè Nè mày coi đi Sao Mấy cổ khóa này đơn giản đối với mày đúng không à. 
Anh về nha Bye bye cưng Điều quan trọng là chiếc cặp này Nếu như trong chiếc cặp này Không có gì giá trị Coi như tao với mày công cốc Bởi vậy tao mới nói Mục tiêu của tao Là con nhỏ này nè Mày không thấy hả Hột xoàn ừ. Trên cổ được tay nữa đó Để ý đi Nhưng mà bỏ ý định đó đi Cái mà tao quan tâm Đó chính là chiếc cặp Chỉ cần lấy được chiếc cặp Lúc đó tao với mày chuồn ra xe an toàn Còn hột xoàn của cô gái này Nếu muốn lấy được phải đột nhập vào phòng Như vậy rất mất thời gian Sẽ rất nguy hiểm anh xuống à, em. Hôm nay anh chảy 10 phút lận Một kẹt xe hả à? Anh vô nhà đi em có nấu món anh thích lắm á Ủa vậy à Dạ ừ. nghĩ uh, trong chiếc cặp đó chắc cũng bộn tiền vàng đô la hộp xoan ở trống luôn đó đúng vậy ông luôn giữ chiếc cặp bên mình mà không tin ai hết kể cả trong xe hơi nhà ông ở long an mà dám xây một căn biệt thự to đùng để cho nhỏ nó ở đây chắc chắn là hắn ta không muốn cho ai biết là hắn có vợ bé <cười> chính xác như con gã chính vì vậy nếu như hắn có mất trộm thì cũng không dám báo công an vì sợ chuyện lộ bộ nhí ra ngoài Lúc đó Ông sẽ rơi vào thế kẹt Chưa kể báo chí đồng ra bên ngoài cũng mệt rồi <cười> Bởi vậy Bây giờ tao mới thấy Chả bị đá giỏi thiệt chứ bộ Tao bắt đầu phục ổng rồi đó Ở nguyên một căn biệt tự to đùng như vậy Mà không có người làm Không có một bảo vệ Còn tại quan chức đó ở xa như vậy Mà tự lái xe đến thăm Không mướn tài xế Tao thấy gom vụ này ngon quá mày ơi không cần sợ công an Đúng không Sao mình không nhảy vô gom cho lẽ rồi biến mày Chờ đợi gì nữa Mày đừng có mừng sớm Mày làm chuyện gì cũng phải có kế hoạch Cứ khơi khơi muốn vô là được sao Nếu như bọn nó đã không báo công an khi mất cấp Thì chắc chắn Hắn ta phải có một mối quan hệ gì đó dữ lắm Cứ từ từ Theo dõi cái nhà này một vài ngày cho nó chắc Không nên nóng vội Mày không biết bên trong trái ổi có gì đâu Cho nên phải cẩn thận Ừ. Anh xem đi Tôi đã có kế hoạch đột nhập vào căn nhà này rồi Chúng ta sẽ đột nhập khi thuận tiện Thời điểm là vào ban đêm Tôi sẽ mở khóa Lấy cho được cái cặp Ở trong phòng khách Nhà này vắng vẻ Vì nằm trong ngõ cục kính đáo Nên 9 giờ trở đi Không có ai lại giảng tới đây Chỉ có ngày thứ sáu, Ông ta mới ở đến 9 giờ còn ngày thường Thì bảy giờ ông ta đã rời khỏi nhà Sao mình không đợi ông ta về nhà Rồi hành động luôn Tôi thấy cái cặp này có vấn đề Hắn luôn mang vào nhà Và hay để ở phòng khách Hay là mình chặn xe cướp cái cặp được rồi Vậy cho nó đơn giản Đột nhập vô nhà chứ chứ phức tạp Tao cũng từng suy nghĩ như vậy Nhưng công an sẽ vào cuộc ngay Bởi vì ông ta là quan chức lớn Nếu như hắn bị mất ở nhà con bồ nhí Thì chúng ta sẽ không sợ Hắn tố giác chúng ta 
Đồng tiền mà hắn ta kiếm được Là từ cái ghế của hắn Tao muốn trộm ngay luôn trong căn nhà đó Cướp ở trên đường rất mạo hiểm Vì phải là đường vắng Mà giờ đó Có con đường nào mà vắng đâu Cứ lấy cho được cái cặp rồi mình tính Cái cặp có mã số Chắc chắn là hắn đựng cái gì trong đó rất là quý giá Nếu mình đã đột nhập vô nhà rồi Thì mình phải lấy luôn hộp xoàn Của con nhỏ bộ nhí đó Tao nghĩ chắc là cũng bộn tiền đó Nếu giả thì sao Thường á Mấy con nhỏ này á Không có đeo đồ giả đâu Bởi vì Nó có đại gia bao mà Mà lại là đại gia ngân hàng mới ghê chứ Hột xoàn á Thì đâu phải là chuyện khó Tham nhũng chừng một chục tỷ thôi Dễ như trở bàn tay vậy Bộ tụi bay không đọc báo à Mới bắt một thằng ngân hàng Tham nhũng Cả trăm tỷ kìa Ok Vậy tùy cơ mà mình hành động Chúng ta không chủ động được Điểm ăn hàng lần này Còn về các loại khóa Thì tôi đã nghiên cứu rất là kỹ rồi Dễ hơn tiệm vàng rất là nhiều Ok như vậy đi Nếu mà trời thương á Thì cho thêm một xoan Còn nếu không cái cặp Chắc cũng nhiều tiền rồi Nè Hai thằng bay có cần thằng hổ Và thằng lửa hỗ trợ không Dạ thật khỏi đi ca Có hai thằng đó rối thêm á Để em Duyên Sơn làm được rồi <cười> tụi nó làm sao biết được rằng Đó chính là nhà cha ruột của thằng Tài Miếu Đổi Phen này tụi nó đụng nhầm ổ kiến lửa rồi Hai cái thằng đó Là cái gai trong mắt của tao Lần này triệt tiêu được tụi nó Thì tụi mình sẽ đỡ lo Không lo Tụi nó ngán đường mình Tụi nó đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ <cười> Nè, công nhận anh Bảy chơi chiêu này cũng thâm thiệt ha Thằng Tài miếu nổi á, nó mà không tức điên lên, tao làm con của mày <cười> <cười> Tao tưởng, sau này ổng sẽ o bế tụi nó Ai ngờ, đẩy hai đứa nó vô chỗ chết <cười> Anh Bảy dùng tụi nó để nắng gân thằng Tài miếu nổi Cao cơ thiệt đó nha Không hổ danh là đại ca Bảy đá <cười> hai anh tình của anh <cười> nhớ anh quá cho anh nãy giờ nè vậy à anh hôm ừ? nay em học được cách massage mới vô em massage cho anh nha <cười> nhớ vô em Và anh Sơn Có mối quan hệ như thế nào Sao phức tạp quá vậy Tại sao bà cứ nhất định nói anh Sơn là giang hồ sao mày trời mưa thì càng tốt không để lại chút nữa cũng hút nữa ok mày chạy qua kia đi để tao có cửa thôi
bộ em làm anh thức giấc hả ừ, đâu có ừ. Ê, đi đâu vậy chờ tao chút tao lên xử con nhỏ kia lấy không sao tao nói chắc còn nhiều tiền lắm đó mày đi đi hả à em à em đi xuống phòng khách lấy cho cavali để em đưa tiền cho em đi tiêu tháng này nha dạ à em nè dạ tiền thể kiểm tra mấy cánh cửa đi nhất là cửa sổ đó không thì mưa gió nó tạt vô đây mà dạ em biết rồi đi được không không muốn làm cái đó chúng ta đi Em ơi Sao lâu vậy Đến như vậy Mày có còn là con người không Khùng hả Nó đã thấy mặt tao với mày Tao không với nó thì làm sao tao mày thoát hả Làm sao nó biết được mặt tao với mày Mày đã giết một mọi người vô tội đó Mày đừng có nói nữa Việc tao làm tao chịu Hỏi cái mày dạy đời tao Tao với mày đã thề Là bước ra giang hồ Chỉ cướp của nhà giàu chứ không giết một mọi người vô tội nào hết Mày giết người Là phải đền bại nó Mày cũng đã từng đánh người ta gần chết mà Đừng có lên mặt dở đời tao Thầy nói gì Hả à? Tôi định mày uống rồi nha mày cái chuyện tao đánh thằng đó và cái chuyện mày giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau tại vì thằng nó mất dạy nó muốn cưỡi mất con gái người ta nên tao mới đánh nó gãy xương còn mày mày đã gián tiếp đẩy con thầy xuống lòng sông mày đã cướp đi cuộc đời nâu trẻ của con gái người ta còn cô kia cô kia tội tên gì mà mày lại cướp mày vô tội của người ta hả mày mất nhân tính rồi mày là thằng thần kinh mày là thằng máu làm giết người con gớm trai <cười> khác gì tao mày cũng là một thằng máu lạnh thôi nhưng mà mày che đậy nó bằng cái vẻ ngoài đạo đức giả của mày của tao thì không mày nói cho mày biết ra giang hồ rồi thì thằng nào cũng như thằng nào mày đừng có đứng đó mở cái giọng ra nó hay hơn tao mày nhớ ngày hôm nay mày nhớ ngày hôm nay đó <cười> Không phải là kẻ bố lạnh 
Thằng cha này đúng là ta săn kim cương đó anh Bảy Anh Bảy Đồ thiệt <cười> Không ngờ Lại nhiều như vậy Mà thằng Sơn đâu rồi Giờ Đã bệnh Chắc là do bị nhiễm mưa Nên Nó ở nhà nghỉ rồi đây ca Tụi bay làm cho tao Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Ok Kỳ này á Tụi bay cái việc ăn chơi thoải mái Tao sẽ thưởng cho tụi bay Đúng như cam kết là 73 ừ? Dạ cảm ơn đại ca Thật sự thì Cái vụ này cũng khó nuốt lắm Tụi em đã theo dõi hàng đêm Nên kế hoạch kỹ càng Đại ca cũng biết đó Nhưng có một chuyện Em muốn đại ca bảo vệ em Chuyện gì mày cứ việc nói đi Em đã ra tay với con một nhí đó rồi Ý mày nói vậy là sao Con mẹ nó Giết người là trọng án đó Mày khùng hả Công an sẽ không thể bỏ qua chuyện này Dù cho đó là ai đi chăng nữa Chết chùm cả lũ mày hiểu không Mày biến liền đi thằng đầu bo Mày biết mày vừa làm chuyện gì không Án mạng là công an quy động lực lượng Tìm cho ra cái chuyện này mày hiểu chưa Thôi Bình tĩnh đi ngồi xuống Ngồi xuống Dù gì Thì chuyện cũng đã lỡ rồi Cùng băng nhóm mà Phải tìm cách nào lo cho nó chứ sao Tiền của tôi bay xài Ở đâu mà ra chưa gì đã nháo nhào lên rồi Nếu như bây giờ Mình tìm bằng mọi cách xóa sạch dấu vết Thì không cần gì phải lo nữa Hiểu chưa Bây giờ như vậy Thằng Sơn Tạm lánh một thời gian đi Cứ ở yên trong nhà trọ Đừng có cho nó ra ngoài Rất là nguy hiểm Mà mày cũng vậy luôn đó. Ở chung với thằng Sơn đi Tiền bạc cứ xài thoải mái nhưng mà đừng có quan phí Hút chích đó, thì phải chú ý Coi chừng công an chụp đó, là chết đó Em đang ăn một khách sạn Cũng chưa chắc là đảm bảo an toàn Em chỉ cho tiền mấy đứa tiếp tân thôi Anh Bảy Anh Bảy có khách sạn nào mà của đàn em anh Bảy quản lý Cho em vô ở đi Chứ Em không về chỗ con Sơn ở được đâu Ok Hổ lửa Tụi mày á Tìm chỗ mới cho thằng Vũ nó ở đi nó cần cái gì á Thì lo cho nó Anh Bảy Em phải đi tìm chỗ ở cho nó hả Tao nói mày không nghe à Nó mà xảy ra chuyện gì Tao hỏi tội hai thằng bay đó Ra ngoài Dạ Em biết rồi <cười> Xong hết rồi Coi như không có chuyện gì Đúng chưa Dạ Yên tâm đi Tụi nó sẽ sắp xếp cho mày Dạ cảm ơn anh Còn riêng cái này Tao thưởng riêng cho mày Dạ Dạ cảm ơn anh Hàng xịn đó nha Mới nhập từ nước ngoài về đó
Thằng Vũ này thật không đơn giản chút nào Nó giết người mà như các cổ gà vậy Có nó ở bên cạnh thì cũng tốt Nhưng mà thật là nguy hiểm anh phải coi trọng nó hơn tao với mày riêng không coi hai đứa mình ra gì hết á nhưng mà phải công nhận nó ra tay rất là gọn tao với mày cũng phải đề phòng với nó nghe chưa nó đem nhiều tiền về cho anh bảy chắc chắn là ông giấu nó luôn chứ đừng có nói là hé răng ra để mà cho ông tài miếu nổi xử nó chứ còn gì nữa không phải ông kêu tao với mày tìm chỗ cho nó trốn sao còn mẹ nó tự nhiên bây giờ thành phục vụ cho nó ông chừng tình hình căng quá là nó nằm ở trong phòng ở không còn tao với mày nè lo ăn uống cho nó đưa thuốc cho nó chơi dừng gái cho nó nữa thôi đi bây giờ có nói nhiều thì đại ca cũng đã quyết rồi bây giờ lo mà sắp xếp chỗ cho nó ở đi lẽ đi chờ sáng thì khó sắp xếp lắm đâu đi <cười> <cười> 